চার্লস হুইটলি তিনিও কিন্তু আজকে মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সঙ্গে একান্ত বৈঠক করে এবং নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা না মানলে বা আইন প্রণেতা যদি না মানেন তাহলে এটা তার জন্যই লজ্জার বিষয় সেরকম কঠিন বক্তব্য তিনি দিয়েছেন বা তার মাসুর মাহুল আমাদের মাহমুদ ভাইয়ের পার্টি কলিগ জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের এম এস আবি তার বাসায় তিনি উপনীত হয়েছিলেন এবং সেখানে একান্ত বৈঠক করেছেন সেটি সবাইকে অবাক করেছে আমি এই নিরীক্ষে যেটি বলবো সেটি হচ্ছে বাংলাদেশ একটা ক্রান্তি লগ্নে বর্তমানে অবস্থান করছে আমরা সবাই জানি যে দাদর সংসদ নির্বাচন সামনে নির্বাচন হোক বা না হোক যে স্কেডিউল স্টেপুলেটেড যে সময় সেটি সন্নিকট এবং এই বিষয়টাকে সামনে রেখে পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ন্যাটোভুক্ত বিভিন্ন দেশ আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত এবং গণচীন সবার একটা বোন অফ কন্টেনশনে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ জিও পলিটিক্স এমন একটা জায়গায় এই এশিয়া মহাদেশকে এই সেঞ্চুরিতে এমন একটা প্রমিনেন্সি প্রদান করেছে তার ঐতিহাসিক একটা ধারাবাহিকতাও কিন্তু আছে একটা সময় ছিল যখন পৃথিবীটা ছিল ইউরোসেন্ট্রিক ইউরোপ মানেই পৃথিবী তারপরে সেটা হয়ে গেছিল নর্থ আটলান্টিক সেন্ট্রি এখন এই সেঞ্চুরি হচ্ছে এশিয়া এবং সেখানে আপনি সেই লেভেন থেকে শুরু করে আপনার দূরপ্রাচ্য পর্যন্ত সর্বত্রই দেখবেন একটা টপসিটারি অবস্থা কিন্তু বিরাজমান যেই জাপান কনস্টিটিউশনালি যুদ্ধ করবার অনুপযুক্ত সেই জাপান এখন আপনার আফগানিস্তানের মতো বুট সন্দা গ্রাউন্ড এনশিওর করার চেষ্টা করেছে এবং আপনার এই ইসরায়েলে খেয়াল করে দেখেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে নেতা নিয়াহু বরখাস্ত করতে বাধ্য হয়েছেন তারপরে যে পরিস্থিতি পরিবেশ দাঁড়িয়েছে তা রীতিমতো বিস্ময়কর এবং এই আয়রন ডোম থাকায় এক ধরনের রক্ষা কবচ হয়তো সাময়িকভাবে হচ্ছে বা সেভাবে রক্ষা করা যাচ্ছে মিসাইল আক্রমণ কিন্তু সেটাও কিন্তু লিমিটেশন আছে এবং এই রকম একটি প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে যে নির্বাচন সেটি নিয়ে আপনি খেয়াল করে দেখবেন আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ইলেক্ট তিনি আমাদেরই বন্ধু মশরুর মাওলা অনেক কনস্টাল এবং জাতীয় পার্টির সম্মানীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের তিনি বিশেষ এমএসারি তার বাসায় জার্মান রাষ্ট্রদূত অখিম তিনিও গোপন বৈঠক করেছেন আবার আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি এলেন তিনিও কিন্তু একান্ত বৈঠক করেছেন এবং সবাই খুব বিচিত হয়েছে আবার এখন যে অবস্থাটা আপনার সর্বশেষ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের হেড অব দ্য ডেলিগেশন মিস্টার চার্লস হুইটলি তিনিও কিন্তু আজকে মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সঙ্গে একান্ত বৈঠক করে এবং হুইটলি যদি নিজে জানান না দিতেন তার টুইট বার্তায় ছবি সহ তাহলে কিন্তু আমরা নিজেরাও জানতে পারবো এরকম একটি আপনার আবহ কিন্তু এখন বিরাজ করছে বৈঠক করে তারা তাদের মতো করে চলে যান সুতরাং এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই ধন্যবাদ না অবাক হওয়ার নেই কিন্তু যখন আসে না যদি ধরেন বলা হয়েছে যে রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে কথা হয়েছে রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে যদি কথা হবে তাহলে কেন এটা জানা যাবে না এতদিন পরে জানা যাবে সেখানেই অবাক শিষ্টাচার চলে একটা বহিরাঙ্গিক একটা ইনার যে বিষয়টা সেটা কিন্তু সবসময় বাহিন্দ কার্টুনে থেকে যায় যারা কোশিরব শুধুমাত্র তারাই জানতে সক্ষম হন তো সেই জন্য এটা অস্বাভাবিক কিছু না কারণ যদি অনেক বিষয় আছে এগুলো যদি সারফেসে চলে আসে ওভার্ট করে ফেলা হয় তখন মূল যে মুখ্য সেটাই আর অর্জন করা হয়ে ওঠে কমিশন এর পক্ষ থেকে আমাদের মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয় প্রেসকে মিট করছেন যখন যা কিছু বলা প্রয়োজন তার খোলামেলাই বলছেন এবং তাদের যে আপাতি 
তারা তাদের উপর আরোধ্য দায়িত্বটি সম্পন্ন করতে চান সব সময় কিন্তু কনসিস্টেন্টলি এবং পার্সিস্টেন্টলি তারা বলেছেন যে তার একটি অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে চান কমিশনের পক্ষ থেকে মাননীয় নির্বাচন কমিশনার সুলতানা এবং মাননীয় নির্বাচন কমিশনার ডিভিশনাল অবসরপ্রাপ্ত হাবিব তারা কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন পূর্ব কালে কুমিল্লায় গিয়ে কিন্তু প্রেসকে খোলামেলা বক্তব্য দিয়েছেন এবং নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা না মানলে বা আইন প্রণেতা যদি না মানেন তাহলে এটা তার জন্যই লজ্জার বিষয় সেরকম কঠিন বক্তব্য তিনি দিয়েছেন বা তার ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের যে ঔৎসুক্য এবং নজরদারি সেটা যদি আরো বেড়ে যায় এবং ইভেন্টুয়ালি যদি পূর্বতন কমিশন যে পারফরমেন্সটা দেখিয়েছে উইথ রেফারেন্স টু ফোরটিন এবং এইটিনথ এর যে ইলেকশন অর্থাৎ একাদশ এবং দশম নির্বাচনে সেই সময়ে যারা দায়িত্বে ছিলেন তাদের উপর যদি স্যাংশন আরোপের মতো ঘটনাগুলো ঘটে তাহলে কিন্তু পুরো সিনারিও পাল্টে যাবে এমনটি আর থাকবে বলে মনে হয় না এখন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বলুন কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলুন তারা কিন্তু এখনো তাদের শেষ অস্ত্র কিন্তু প্রয়োগ করেন সুতরাং সেটাও লক্ষণীয় এবং দেখবার এবং বুঝবার বিষয় তাদের যে নজরদারি তাদের যে উৎকণ্ঠা তাদের যে আপনার ইন্টারেস্ট সেটা কিন্তু তারা বারবার এক্সপ্রেস করছেন এবং যোগাযোগের মধ্যে আছেন এনগেজমেন্টের মধ্যে আছেন উইথ দ্য কমিশন স্বয়ং চিফ ইলেকশন কমিশনার কিংবা অন্য কমিশনার বৃন্দের সঙ্গে পূর্বে আমরা যেটা দেখেছি ওয়ান ইলেভেনের সময় খেয়াল করে দেখেন ডক্টর এ টি এম সামসুল হুদা প্রধান নির্বাচন কমিশনার তার সঙ্গে তৎকালীন সরকার প্রধান ফখরুদ্দিন সাহেবের সঙ্গে এবং তৎকালীন সেনা প্রধান মইনুদ্দিন সাহেবের সঙ্গে কথা বলবার জন্য ওয়ান টু ওয়ান মিটিং করবার জন্য আপনার পরবর্তীতে মার্কিন প্রেসিডেন্সিয়াল ক্যান্ডিডেট হয়েছিলেন নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির পক্ষ থেকে সিনেটর জন ম্যাককেইন তিনি আটচল্লিশ ঘন্টার জন্য ওয়ান ইলেভেনের সময় ঢাকায় এসছিলেন এই বিষয়টা আমাদের কয়জনের মনে আছে বা কয়জন আমরা খেয়াল করেছি এবং তার এই ইন্টারভেনশনের কারণেই মূলত ডক্টর এটি এম সামসুল হুদা ওই অনর অবস্থানটা নিতে সাহস করেছিলেন তিনি পরিষ্কার বলেছিলেন যে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার না করলে আমি নির্বাচন করতে পারবো না নবম সংসদ নির্বাচনের প্রয়োজনে আমাকে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করতে হবে এবং কোন অবস্থায় বিয়ন্ড থার্টি ডিসেম্বর টু যাওয়া যাবে না ইলেকশন তার মধ্যেই করতে হবে এবং সেই সময় নিশ্চয়ই আপনাদের খেয়াল আছে একদিনের জন্য দোদণ্ড ক্ষমতাধর সমন্বয়ক জাল মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী তাকে এনডিসি তে কমান্ডেন্ট হিসেবে প্লেস করা হয়েছিল এবং তারপর তার চাকুরি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয় এবং পরে তিনি হাই কমিশনার হয়ে পদায়িত হন অস্ট্রেলিয়াতে এবং দ্যাট ওয়াজ দ্য লাস্ট রাপচা এরপর কিন্তু স্মুথলি সেন্টার জন ম্যাকেইন যেমনটি চেয়েছিলেন সেই ধারায় দেশ অগ্রসর হয় মহামান্য রাষ্ট্রপতি ইলেক্ট যিনি আগামী চব্বিশ তারিখ আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করবেন বঙ্গভবনে আমাদের মহামান্য ইলেক্ট শাহাবুদ্দিন চুপু মহোদয় তিনি একেবারে রুটস থেকে উঠে আসা নানান ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে যাওয়া একজন মানুষ এবং জীবন বাজি রেখে তিনি কিন্তু আজকে এই পর্যায় পর্যন্ত এসে উপনীত হয়ে থাকেন তিনি সম্প্রতি তার যে গ্রন্থ প্রকাশনা উৎসবে পাবলিক ইন্টারাকশনে গেছেন এবং যে বাক্যটি উচ্চারণ করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সেটি হচ্ছে তিনি সিএনসি অর্থাৎ তিন বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে কিন্তু তিনি দায়িত্ব পালন করবেন এবং সংবিধানে যতটুকু যা তার দায়িত্ব আছে সেটি তিনি প্রতিপালন করবেন এর বাইরে কাউকে কোনো কিছু করতে দেবেন না 
এই ব্যাপারে নির্মমভাবে তিনি তার বক্তব্য হাজির করেছেন এবং তিনি দুদকে যখন দায়িত্ব পালন করেছেন তখন তিনি তার যে পদমর্যাদা সেটি সমুন্নত রেখে কাজ করেছেন এবং আদার সাইড অফ দ্য স্টোরি সেটা একমাত্র দুদকে থেকে দায়িত্ব পালন করলেই সেটা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব এবং সেটি যে অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছেন আর্মড উইথ দ্যাট তিনি নতুনতর এবং সর্বোচ্চ দায়িত্ব রাষ্ট্রের সেটি পালন করতে অগ্রসর হচ্ছে আমার ধারণা তার যে পূর্ব অভিজ্ঞতা সেটি তাকে বর্তমান কর্ম সম্পাদন করতে সহায়তা করবে এবং বিশেষ করে তিনি খেয়াল করে দেখেছেন যে সম্প্রতি মাসরুর মাহল আমাদের মাহমুদ ভাইয়ের পার্টি কলিগ জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের এম এস আলি তার বাসায় তিনি উপনীত হয়েছিলেন এবং সেখানে একান্ত বৈঠক করেছেন সেটি সবাইকে অবাক করেছে আমি অবাক হইনি এই কারণে যে দুদকে দায়িত্ব পালন করবার কারণে সমাজের সকল স্তরের মানুষের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের যারা সদস্য অন্ডারগ্রাউন্ড যারা এনভয় আমাদের এখানে আউটপোস্ট গুলো যারা ম্যানিং করছেন তাদের সবার সঙ্গে কিন্তু তার ইন্টারাক্ট করবার কাজ করবার সুযোগ ঘটেছে এবং এটা তার সোশ্যাল ক্যাপিটাল কে সমৃদ্ধ করেছে সেই জন্য আমার ধারণা তিনি অন্য যে কোনো ব্যক্তির তুলনায় অনেক বেশি এইবল ভাবে ডেলিভার করতে সক্ষম হবেন এই জাতির এই ক্রান্তির ধন্যবাদ